J'ai passé des heures et des heures à chercher une intelligence artificielle qui va vous permettre de générer des présentations parfaites avec l'IA. Aujourd'hui, je vous présente Gamma AI, une IA qui va changer la manière dont vous créez vos présentations et va vous permettre d'obtenir des résultats époustouflants. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube car nous sommes en route pour les 1000 abonnés et l'objectif de cette vidéo est de 200 likes. Nous avons aussi créé une newsletter qui donne des informations à propos de l'intelligence artificielle. Alors je vous encourage à récupérer votre accès en cliquant sur le lien en description. Donc ici nous nous retrouvons sur le site web de Gamma AI. Donc ici nous allons voir une petite vidéo qui, va, qui montre les fonctionnalités de Gamma AI. Nous pouvons voir vraiment que les présentations sont vraiment incroyables, tout est bien organisé et donc il y a aussi des fonctionnalités qui servent à régénérer et à changer la présentation grâce à l'IA. Donc c'est vous demander à l'IA de changer cette partie ou cette partie et elle va vous le faire selon ce que lui demandez. Donc ça c'est vraiment incroyable parce que ça va vous permettre de changer vraiment des petits détails sur des présentations. Vous pouvez changer sur la présentation des choses qui sont vraiment majeures comme par exemple le fond, etc. Ou alors, vous pouvez simplement changer des petits détails sur le texte ou sur un petit bout, sur une petite partie. Et donc, du coup, l'IA va vraiment vous aider à faire tout ça. Donc, maintenant, si vous voulez vous connecter à Gamma AI, vous allez devoir appuyer sur ce bouton, sur inscription gratuite. Et vous allez devoir remplir les informations qu'il oui. demande. Nous trouvons sur l'interface de Gamma AI. Donc, la première chose que nous pouvons voir, c'est que l'interface, il est vraiment très facile et très simple à comprendre. Sur la gauche, ici, nous avons plusieurs rubriques. Ici, vous allez pouvoir, vous avez des modèles, des inspirations et des thèmes. Donc, ceci, c'est pour commencer à partir d'un thème, à partir d'un template que vous allez pouvoir choisir. Ou alors, ici, il y a plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir créer une présentation directement avec l'IA en appuyant sur ce bouton. Ou alors, vous allez pouvoir partir de zéro, en, euh, commencer à faire des changements par vous-même et ensuite demander à l'IA de changer les choses. Ou alors, vous allez pouvoir importer un fichier directement et demander à l'IA de le changer. Donc nous, pour l'instant, nous allons commencer par créer une présentation avec l'IA. C'est ce qui nous intéresse. Donc nous appuyons dessus. Et donc ici, nous avons, comme je vous l'ai dit, donc là, vous pouvez soit coller un texte que vous avez directement, soit générer à partir de l'IA, ou alors importer un fichier. Donc nous, nous allons générer avec l'IA. Ok, donc ici, nous sommes sur l'interface avant que la présentation soit créée, ce que nous devons faire. Nous devons écrire un prompt. Donc ici, comme vous pouvez voir, il y a la langue du prompt. Donc vous pouvez écrire le prompt dans n'importe quelle langue. Donc ici, nous allons rester sur français. Donc ici, maintenant, nous allons écrire le prompt. Donc le prompt est assez général, mais nous allons appuyer du coup sur « Générer un plan ». Donc ici, c'est le plan qu'il propose. Donc la première, c'est « Introduction aux nouvelles technologies, les avantages des nouvelles technologies, les domaines d'application, les tendances, les défis, opportunités, implications et la conclusion ». Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter une partie. Donc euh, si vous voulez vraiment faire des changements par vous-même, donc si vous voulez ajouter quelque chose à la présentation de l'IA. Après ici, vous avez des paramètres comme par exemple la quantité de texte par carte. Donc ça peut être moyenne, détaillée, donc détaillée c'est qu'il y en aura beaucoup, euh, moyen et bref. Donc en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez choisir. Je conseillerais plutôt moyen ou bref. Donc moi, je vais laisser moyen. Et donc après, vous devez sélectionner la source de l'image. Soit vous prenez une image sur, euh, qui sont sur Internet, ou alors vous générez une image. Et donc là, vous créez un prompt qui va influencer l'image qui a été générée par l'IA. Donc vous voyez, cet outil, il a plusieurs outils d'IA. Donc, donc son application son... principale, c'est de faire des présentations. Il utilise aussi des outils d'IA de création d'images pour améliorer la présentation directement faite par l'IA. Donc ça, c'est vraiment incroyable car c'est deux IA qui sont combinées en une seule. Et donc, pour créer des présentations, on a vraiment l'optimum. Et donc, ici, nous allons écrire le prompt. Donc, le prompt est « Les couleurs sont vives et l'image futuriste. 
Donc vous, pourrez, vous pouvez bien sûr écrire un prompt qui est plus détaillé, mais pour l'instant, c'est ce que nous voulons. Donc vous appuyez sur « Générer » et donc là, là, il est en train de créer le thème. Donc ici, vous pouvez choisir des thèmes, donc par exemple celui-ci, vous pouvez choisir un thème aléatoire, donc il choisit parmi tout ça. Donc par exemple, moi je vais choisir le thème fluo. Donc ici, on peut voir, on peut voir le thème fluo et donc là, nous allons appuyer sur « Générer ». Donc là, la présentation est en train de se faire générer par l'IA. Et donc, il nous dit de ne pas fermer cet onglet pendant que la génération est en cours. Donc ici, sur la gauche, on peut voir vraiment que ça va très vite. On, ça ne fait même pas 10 secondes et la présentation est déjà presque finie. Et donc, nous avons la présentation. Donc ici, déjà, vous avez vu, il a inclus une image avec des couleurs vives et un fond futuriste. Donc là, il a mis des titres, il a ajouté des choses. Donc là, c'est la présentation de base. Et donc, déjà, c'est déjà incroyable d'avoir fait ça en simplement 5 secondes, mais vous pouvez aussi rajouter des choses par vous-même. Donc, vous pouvez éditer, bien sûr. Comme vous voyez, vous avez déjà le format. Ici, vous avez déjà les cases avec les logos, etc. Donc, vous pouvez changer les logos, vous pouvez changer les titres, mais le format, est... donc la forme est déjà faite. Donc, ça, c'est vraiment incroyable. Là, après, vous pouvez changer et aussi continuer à modifier avec l'intelligence artificielle. C'est ça qui fait la beauté de cet outil. Donc là, nous allons ici. Et donc ici, quand vous voyez, vous avez, vous avez des, des petits outils sur la droite. Donc ici, vous pouvez modifier avec l'IA, modifier modèle de cas. Et ces fonctionnalités sont vraiment celles que vous allez utiliser si vous décidez d'apporter de, des changements à une présentation faite par l'IA. Donc moi, je vous conseille d'appuyer. Donc si vous voulez changer ici, et donc vous appuyez « Modifier avec l'IA ». Donc ici, vous avez un petit onglet qui s'affiche sur la droite. Donc comme un onglet de, de ChatGPT ou de Cider, comme nous avons expliqué dans les vidéos précédentes. Donc comme vous voyez, c'est cette page qui est sélectionnée avec le contour blanc. Et donc si j'écris un prompt ici, ça va changer cette page. Et donc je peux lui demander par exemple d'ajouter une image. Ajoute une image sur cette carte. Nous mettons Entrée. Et donc là, il cherche une image à ajouter. Il est encore en train de générer. Et donc là, il nous propose des images. Donc par exemple, si on veut... Donc déjà, il a compris que c'était du médical. Parce que comme vous pouvez le voir ici, il y a écrit médical. Donc il a analysé la, la, la page et il a donné des, et il a donné des, euh, des images en fonction. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre celle-ci. Et donc vous pouvez l'ajouter par exemple ici. Et vous pouvez faire tous les changements que vous voulez ou mettre des, des images qui sont les vôtres. Donc comme vous pouvez voir, vous avez vraiment un... C'est comme si c'était un chatbot qui est intégré directement à Gamma AI. Et donc, bien sûr, vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Donc par exemple, vous allez pouvoir si vous sélectionner tout ça et vous pouvez mettre... Donc le prompt sera réécrit ce texte de manière plus créative. Donc nous mettons Entrée. Il est en train de générer. Et là, il a directement changé sur la présentation. Nous n'avons même pas eu besoin de, de, de copier, coller et de le mettre sur la présentation, mais il a déjà été fait. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et donc après, vous pouvez aussi changer et remettre l'original. Ou euh, Regardez, vous pouvez remettre. Donc ici, vous appuyez sur « Original » ou vous mettez « Suggérer ». Donc vous imaginez vraiment les possibilités qu'il y a avec cette intelligence artificielle et donc la manière dont vous allez pouvoir présenter. Donc vous allez pouvoir changer, vous allez pouvoir changer les textes, la couleur, le fond... Et donc ceci est seulement une manière de le faire, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Maintenant, si vous voulez exporter votre présentation, vous avez simplement à aller sur les trois petits points en haut à droite, puis et appuyer sur « Exporter ». Donc ici, vous avez plusieurs choix, soit d'exporter de, un, vers un PDF ou alors d'exporter vers un PowerPoint. Donc moi, personnellement, je vais le faire vers un PDF. Et donc, vous appuyez juste sur « Exporter vers PDF » et ça va le faire automatiquement. Ici, nous pouvons voir que c'est en train de se faire exporter. Et voilà, le, la présentation a été mise et téléchargée sur mon ordinateur. Et donc comme ça, pour toutes, les, pour toutes vos présentations, vous allez pouvoir les exporter soit en PDF, soit en PowerPoint, comme vous voulez. Nous arrivons à la deuxième partie de cette vidéo où je vous montre comment est-ce qu'à partir d'une présentation déjà faite, que vous avez déjà faite, vous allez pouvoir la modifier avec l'IA. Donc ici, nous sommes encore sur l'interface de Gamma AI. Et ici, vous voyez le bouton « Importer ». Donc tout à l'heure, nous avons appuyé sur « Créer directement avec l'intelligence artificielle » et là, nous allons appuyer sur « Importer ». Et donc là, il y a deux possibilités, soit l'importer et après le transformer avec l'IA ou alors juste une simple importation pour mettre votre présentation directement sur Gamma AI et après la changer. Donc nous, bien sûr, nous voulons utiliser l'intelligence artificielle. 
Donc, vous allons appuyer sur le premier. Donc ici, du coup, vous avez, vous avez plusieurs choix, soit de l'importer à partir d'un drive ou alors de, de, téléver, de téléverser un fichier. Donc, faites attention si vous, téléchargez, si vous téléversez un fichier en PPTX ou alors en Word. Parce que si c'est en PDF, par exemple, ça ne marchera pas. J'ai essayé et ça n'a pas marché. Donc, du coup, moi, mon fichier, il est en PPTX. C'est sur l'obsolescence programmée. Donc là, c'est en train de s'importer et donc il est en train d'importer le contenu. Donc ce processus prend un petit peu de temps, mais c'est aussi une autre manière de changer grâce à l'IA des, des, votre présentation que vous avez déjà commencé à faire. La, voilà, donc ici le fichier a été importé. Donc le titre est « L'obsolescence programmée ». Donc qu'est-ce qu'on aimerait faire avec ce contenu Donc est-ce qu'on veut que ce soit une présentation, un document Donc moi personnellement, je veux faire une présentation et donc j'appuie sur « Continuer ». Donc, comme tout à l'heure, donc ici, c'est pareil, contenu du texte, si on veut que ce soit fait avec des tailles supplémentaires, si on veut que ce soit condensé ou alors si on veut que ce soit de la même manière que, que, nous avons déjà, de, que notre document. Donc, moi, je vais mettre générer. Donc, c'est pareil, que, pareil que tout à l'heure. Euh, moi, je vais mettre bref cette fois-ci. Bref, cette fois voilà. Donc, la tonalité est informatif, informatif objectif et impartial. Et euh, langue de sortie français. Donc là, vous avez vraiment regardé toutes les langues qu'il y a. C'est vraiment, vraiment euh, incroyable. Et donc, si vous voulez mettre des images, comme tout à l'heure. Et euh, présentation, là, le, pour le format de la présentation, bah, c'est si vous voulez. Si vous voulez mettre des instructions supplémentaires. Présentation inspirante. Donc là, nous appuyons sur Générer. Et donc, comme tout à l'heure, il faut, il faut choisir un, euh, un template. Donc, je vais prendre aléatoire. Voilà. Ceci, ça m'a donné un, un thème aléatoire et je vais mettre générer. Donc, Gamma AI a plusieurs fonctionnalités qui vont vous permettre de créer des présentations de manière différente. Donc, on a vu dans la première partie que vous pouvez créer une présentation à partir de rien. Mais si vous avez déjà commencé à écrire quelque chose et que vous voulez vraiment mettre des, votre texte, vous pouvez l'importer comme je l'ai fait maintenant. Voilà. Donc, ici, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir changer les images. Vous allez avec, euh, avec cet outil. Donc, euh, ici, ici il, nous, il nous suggère ce qu'on peut lui demander. Donc, par exemple, mettre les points clés dans les cas, suggérer des images, développer avec plus de détails, diviser en colonnes. Par exemple, si nous voulons texte, nous voulons le mettre, développer avec plus de détails, il va nous le faire. Et ça prend, ça prend vraiment 5 secondes. Donc là, il nous a, vous pouvez, donc là, vous lui avez demandé, il vous a créé votre texte. Et vous pouvez encore revenir à l'original si ce qu'il a généré ne vous a pas plu. Voilà, je vous ai montré deux manières de créer des présentations avec l'IA, vu que c'est vraiment très rapide. Ceci est seulement le plan gratuit avec la génération. Donc par exemple, ici, il nous reste 250 crédits. Mais si vous voulez vraiment cet outil, vous pouvez payer pour, à, pour avoir plus de crédits. On vu dans cette vidéo que l'outil est vraiment incroyable. Il y a des, des, des fonctionnalités qui sont époustouflantes. Et donc, je vous encourage dans les années à venir et dans les jours à venir d'utiliser cette IA qui va vous permettre de créer des présentations bien meilleures que vous ne le faisiez avant. Et donc, si vous avez déjà créé une présentation par vous-même et, vous et que vous avez déjà tout le texte, vous avez simplement besoin de coller le texte sur l'intelligence artificielle et il va automatiquement vous créer une présentation avec les bons formats, les bonnes images, les bons textes, la bonne couleur que, vous, que après vous pouvez changer à votre aise. Donc, on peut vraiment voir le résultat de l'intelligence artificielle sur les présentations Comment est-ce que ce, ce, il faudrait avoir beaucoup de beaucoup d'expertise pour créer des présentations en tant qu'humain pour faire la même chose alors que l'IA peut le faire sans aucune compétence que nous devons avoir pour créer des présentations. Quand les présentations sont créées, le format est vraiment incroyable et il est automatiquement généré et donc tout est à la même écriture, il n'y a pas besoin de changer. La police est la même pour les titres, pour les, pour les sous-parties, etc. Et donc du coup, ça se fait vraiment gagner un temps énorme et donc je vous encourage vraiment à l'utiliser. Donc, en conclusion, dans cette vidéo, je vous ai montré une IA, donc Gamma AI, qui va vous permettre de créer des présentations qui sont époustouflantes avec seulement, en seulement quelques clics. Et donc, je vous encourage vraiment à l'utiliser dans les jours à venir, les mois à venir pour vos futurs projets, car cette IA va vous permettre d'améliorer votre productivité et le résultat final de vos projets. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.